இன்னும்னும் 3 by 4 minus a by n போட்டு del x நின் எடுத்துக்கப் போரும் அதைக் பிரைக்கு நாம் வந்து பிரிச்சிடும் n sub interval இப்போ a இது b இது இப்போ இங்க எப்படி இருக்கும் நாம் first இது வந்து b minus a by n என்ன இருக்கும் அடுத்த interval வந்து இது 1 இந்து அடுத்து 2 இந்து b minus a by n என்ன இருக்கும் அடுத்து 3 இந்து b minus a by n என்ன இருக்கும் இந்த மாறி போய்டே இருந்து கடிசியா வந்து n இந்து b minus a by n என்ன வரும் So, இப்படிதான் interval length வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம். இந்த interval length பிரிச்சிட பிரக்கு, இந்த x1, x2, x1 star, x2 star, xn star என்றுது, இந்த அந்த interval இப்படி நம்ம curve வருந்துவில்லையா, இந்த curveல இருக்கிறை எதோ ஒரு point நம்ப x1, x2, xn எடுத்துக்கு போரும். இப்போ, இது எடுத்துக்குட்டே, நம்ப இந்த just இது definition தான் understand இப்போ நம்ம் integral, இந்த integral ஓட meaning என்ன, இது எப்படி originalா find out பண்ணும்னா, if you want to find integral a to b, f of x dx, இதோட value நம்ம evaluate பண்ணும்னா, இதுதான் formula, limit n tends to infinity எடுத்துக்கோங்க, del x என்றுது b minus a by n, so del x summation i is equal to 1 to n போட்டுக்கோங்க, i equal to நம்ப, n intervalாதான் பிரிக்கு போரும் சரியா, so summation i equal to 1 to n போட்டுக்கோங்க, நாம் முனாடி சொன்னலையா, இந்த intervall வந்து நம்ப அதிகமா கிட்டே போம் போது, நமக்கு area வந்து exactாக கடிக்கும் அப்போம் நான் n intervalsா பிரிச்சிடு, n tends to infinity போட்டு நான் என்ன அர்த்தும் என்னோட intervalsா வந்து நான் அதிகமா கிட்டே அதாவது n ரும்ப ஹையாயிட்டே போரும் n tends to infinity நான் n வந்து ரும்ப ஹையாயிட்டே போகும் போது, இந்த sum இருக்கிலே, இந்த summுக்கு பேர் இந்த summation போருது வந்து, summation between the curve and x-axis புரிதா so அப்பு நம்ப n-OD value அதிகமாயிட்டே போன்னும் நான் அதுவிடு mathematical அது எப்படி எடுதலாம் limit n tends to infinity அந்த remand sum நம்ம limit n tends to infinity போட்டுக்கு போன்னும் சரியா so இது இது என்னா summation n interval பிரிச்சி அந்த sum எடுத்து அதுக்கப் பிரு n tends to infinity போரும் இதில் del x மட்டு n n தெரிந்திடா போதும் b minus a by n அடுத்து நம் அந்த interval பிரிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பி
சி இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்து இன்டெகரலோட மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒன்றுமே இல்லை ரீமான் சம்முக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த டெல் எக்ஸ் நான் வச்சுட்டாலே போதும் மற்றபடி நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் தெரிஞ்சதை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்படியும் கொஷின் வருது ஒரு முறை யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு பிறகுலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஃபார்ம்லாம் எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம டைரெக்டாக ஃபார்ம் எந்த ஒரு எக்ஸாம் எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டாலும் டைரெக்ட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சரியா ஸோ யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் இந்த மாடல்லையும் வருதுன்றதுனால தான் நான் இவ்வளோ நேரம் இன்டெக்ரோட மீனிங் ரீமான் சம் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்படி ப்ராப்ளம் கொடுத்தா எப்படி போகிறதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ரீமான் சம் யூஸ் பண்ணி போட சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் ரீமான் சம் ஸோ டெல் எக்ஸ்னு ஒன்று போடணும் டெல் எக்ஸ்னா அந்த பி மைனஸ் ஏ பை என் இல்லையா என் சப் இன்டர்வல்ஸாக பிரிக்க போகிறோம் இந்த பி என்ன ஜீரோ டு த்ரீனா பி வந்து த்ரீ ஏ வந்து ஜீரோ அப்போது என்னது த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ பை என் விச் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ பை என் இதான் நம்மளோட டெல் எக்ஸு சரியா அடுத்தது எக்ஸ் நாட் என்ன வரும் எக்ஸ் நாட்டுன்றது எக்ஸ் நாட்டில் தேவை தேவையில்லாத ஒன்று தான் ஸோ எக்ஸ் ஒன்லேருந்தே போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஒன்றது எப்படி இருக்கும் த்ரீ பை என்னு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இதை ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்ட்டு டூ பை என் அண்ட் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை என் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ ஜென்ரலாக எக்ஸைன்றது எப்படி இருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு ஐ பை என்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஒன்றது த்ரீ பை என் எக்ஸ் டூன்றது சிக்ஸ் பை என் எக்ஸ் த்ரீன்றது நைன் பை என் அண்ட் எக்ஸ் ஃபோர் வில் பி த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் பை என் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலி எக்ஸைன்றது த்ரீ ஐ பை என்னு தான் நம்மளோட எக்ஸை இது ரெண்டு மட்டும்தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சம் கேட்டாங்கன்னா மற்றபடி நம்மளோட அந்த சாரி அந்த ஃபார்ம்லாம் என்ன நமக்கு இன்டெக்ரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வேணும்னா ஃபஸ்ட் என்ன போட்டுக்கணும் லிமிட் இதான் இதுக்கு பேர் தான் ரீமான் சம் ஃபார்முலா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சமேஷன் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இன்ட்டு டெல் எக்ஸ் இவ்வளோதான் இதில் நம்ம ஃபார்முலா மாதிரி நாம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதே தான் இதில் டெல் எக்ஸ்ன்றது த்ரீ பை என் அண்ட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன்றது எல்லாமே நம்ம அங்கே போட்டிருக்கோம் அதை யூஸ் பண்ணி தான் போட போகிறோம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏன் லிமிட் என் ஸ்டென்ஸ் டு என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எடுத்தோம்னு தெரியுதா நம்ம அந்த நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா நமக்கு எக்ஸாக்ட் ஏரியா கிடச்சிரும் அப்போ லிமிட்டை இது எண்ணை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் மீன்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம அதை எப்படி தான் எழுதணும் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி போட்டால் என் வந்து இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகும்போது இந்த ஏரியா எதை நோக்கி போகுதோ அதுதான் நம்மளுடைய இன்டெகரல் வேல்யூ ஓகேவா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சமேஷன் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் போட போகிறோம் சரியா எஃப் ஆஃப் எக்ஸைன் ஆ சரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸைன்ற இடத்துல என்ன பண்ணும் த்ரீ ஐ பை என்னு டெல் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ பை என் ஓகேவா சி இந்த சமேஷனில் ஐ தான் ரன் ஆகுது அப்போது ஐ ஐ இருக்கிறது மட்டும்தான் எங்கள் வேரியபிள் ஐ இல்லாத டேர்ம்ஸ்லாம் கான்ஸ்டண்ட் தான் அப்போ உங்கள் த்ரீ பை என்ன்றது கான்ஸ்டண்ட் லெட்ஸ் டேக் இட் அவுட் சைட் வெளியில் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த லிமிட் என் என் லிமிட்டுக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுருக்கூடாது நான் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எடுக்கிறோம்னா எனக்கு இது இது வந்து என் இது இப்போ தாண்டி போயிடக்கூடாது ஏன்னா இந்த எனக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எடுக்கணுன்றதுனால நம்ம இங்கே மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இப்போ அந்த டேர்ம் போக ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஐ பை என்னன்னு இருக்குது ஸோ நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஐ வேணும்னா எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன போடணும் த்ரீ ஐ பை என் போடணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன இருக்கும் இந்த மொத்தம் இந்த த்ரீ பை என்னை வெளியில் எடுத்துட்டோம் சமேஷன் ஆஃப் த்ரீ ஐ பை என் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல த்ரீ ஐ பை என் த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஐ பை என் இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி லிமிட் எடுத்துட்டோம்னா அதான் நம்மளுடைய ரீமான் சம்மோட வேல்யூ ஓகேவா நவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி த்ரீ பை என் இன்ட்டு இதை நீங்கள் இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க சமேஷன் அப்படியே தான் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் அப்படியே தான் இருக்குது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ க்யூப் வந
18 by n into i in irukku inda 3 by n thani thaniya idu kuda multiply panni summation ezhudirukom seriya summation rendu ku appadi multiply panni adhaadhu common for both only summation adanalai thani thaniya pirichu ezhudikittom so limit n tends to infinity uh, ipo simplify pannalama yes ipo na munadi sonna madriye da inda i irukku na i ku mattum da inda summation undu i illa terms la venna velli eduthu vechiralam so 27 into 3 enna varum 81 by n power 4 nu vandrum illaya so meed n mattum da irukke summation i is equal to 1 to n i cube nu irukke adhe mari inga 18 into 3 nu paakumbodhu uh, uh, 57 varum illaya 57 sorry 54 divided by n square veli la vandrum meed summation i equal to 1 to n i in varum idu simplify panna so which is equal to limit n tends to infinity 81 by n power 4 into इधर निंगे पे expand मने गए i z i i cube ले i z equal to 1 2 3 up to etc to n वारा पोनो अपो 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on to n cube n वारे नम्बर cube इड़ते add पना n answer होता तो निंगे पोट करनो minus 54 by n square into इंगे i के बाला 1 2 3 and so on to n इधर है दोड़ा summation ओड़ा meaning इधर था i runs from 1 to n, i 1, 2, 3, up to etc. to n வர போட்டா, இந்த formulaல் n வருது அதாம். okay வா, இப்பு இது பாருங்க, இதலா இங்கு பாத்தம் மரி இருக்கிலையா, yes, 10thல, அந்த formulaலா நாபுகருக்கா, summation i square, அதாவது, 1 square, 1, அதா, summation first n, 1, 2, 3, up to etc. to n வர add பண்ணும் அதுக்கான formula என்ன, n into n plus 1 by 2, அடுத்து, 1 square plus 2 square plus 3 square, square formula, Q formula தான் தேவை இருந்தால் square formula ஒரு முறை நாப்போம் படுத்துலாம் n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 அடுத்தது Q formula என்ன 1q plus 2q plus 3q up to etc to n cube equal to n into n plus 1 divided by 2 the whole square இது easy நாம் வைத்துக்கலாம் லியா வந்து எதுமே அதாது just summation அக்கும் cubeக்கும் ஒரே பார்மலாதா இங்க n by n into n plus 1 by 2 இங்க square வரும் so square formula மட்டு கொஜ்ச different n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 இது செய்தியலாமே formula வா நீங்கள் அல்ரடி நாரே முறு படிச்சிருப்பீங்க even though we recalled all the formulas so if you substitute this formulas here what do we get n power 4 into இந்த n cube formula என்ன n into n into n plus 1 by 2 the whole square okay வா minus 54 by n square into இதோட formula என்ன n into n plus 1 by 2 okay வா இதையல்லாதுக்கு நாம் கடைசியா limit n tends to infinity எடுக்கனோ so அது நாம் கடைசியா பார்த்துக்கலாம் now 81 by n power 4 into so இது நாம் square பண்ணி முடிச்சும் நான் என்ன வரும் 2 square is 4 n square into n plus 1 the whole square என்ன இருக்கும் minus 54 by n square into uh, n into n plus 1 by 2 yes of course if it is there so in the n square in the n square and power 4 in the n square matto irukko in the n square le n cancel aite me the term idu da irukko thirumai idan limit n tends to infinity 81 by 4 into 1 by n square 81 by 4 into n square matto edikita in the n plus 1 whole square le irundhu நான் என்ன பண்ணப் போரும் நான் நான் இப்பு n square என்ன வந்து cancel பண்ணும் இன்னோர் விஷயம் n tends to infinity எடுக்கும் நுன்னா 1 by n நின் எடுது நாதாம் 1 by infinity என்ன வாய்டும் 0 நின் கடிக்கும் சோ அந்த மாறி terms நாம் எடுது try பண்ணப் போருது நால் இந்த n plus 1 whole square n plus 1ல இருந்து என்ன நான் வெளியில் எடுத்துட்டனா n plus sorry 1 plus 1 by n இதில் இந்த நாம் வெளியில் எடுக்கும் n அல்லையா இப்பு n வெளியில் இருக்கும் இங்க 1 நன்னும் இங்க 1 by n இருக்கும் அதா எதிருக்கும் n இந்து 1 plus 1 by n இது எல்லாத்துக்கும் நான் என்ன இருக்கு square நிருக்கு சரியா அதே மாறி இங்க 54 by 2 வந்து நம்ப 26 நேரிதிக்கலாமா sorry 27 நேரிதிக்கலாம் லையா 54 divided by 2 வந்து 27 divided by n into இங்க இந்துமே நாம் என்ன பண்ணலா என்ன வெளியில் எடுத்திரும் நா n into 1 plus 1 by n என்ன வந்திரும் சரியா yes இப்போ நாம் இங்க என்ன வெளியில் எடுத்திரும் நால இந்த என்ன இந்த வென்ன என்ன வாய்டும் cancel ஆய்டும் இப்போ இங்கிமே இது whole square நிருக்கிலியா so இது அடுத்தது simplify பண்ணிக்கலாம் so which is equal to limit n tends to infinity 81 by 4 into 1 by n square 
இதோட ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம் n ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இதோட மீனிங் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் என் என் கேன்சல் ஆகிட்டு ஸோ மீதி என்ன இருக்கு ஒன் பை என் மட்டும் இருக்கு ஓகேவா இப்போ இந்த என் ஸ்கொயர் இந்த என் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டு லிமிட் ஸோ கடைசியாக நமக்கு இருக்கிற டேர்ம்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டி ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் மட்டும் இருக்குது ஓகேவா இதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்தோம் இப்போ பாருங்கள் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி போடுங்க எங்கே மட்டும்தான் என்ன இருக்குது இந்த டேர்ம் மட்டும்தான் என்ன இருக்குது அப்போ இந்த டேர்ம் மட்டும் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி என்ன ஜீரோ ஸோ ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோன்றதுனால ஸோ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது இது எப்படி நீங்கள் நான் வாங்கிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன் ஒன்றை வந்து இன்ஃபினிட்டின்றது முடிவில்லாத ஒரு நம்பர் இல்லையா அதனை அதை நான் அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோன்னு வந்துடும் எனி திங் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ அப்படின்னு என வச்சுக்கோங்க சரியா எனி திங் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி அப்போ எனி திங் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ தென் லிமிட் ஒன் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த இப்போ நீங்கள் இது இந்த எனி திங் பை இங்கே லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இருக்குன்னா என்ன இருக்க இடத்துல இன்ஃபினிட்டி போட்டிங்கன்னா இங்கே மட்டும் என்னவாயிடும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோன்னு வந்துடும் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ இது என்ன ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன ஆன்சர் வரும் எயிட்டி ஒன் பை ஃபோர் சார் இங்கே தான் நம்ம லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எடுத்துட்டோம் இல்லையா அதனால் போட வேண்டாம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன்னு வந்துடும் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் எயிட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் நாட் எயிட் பை ஃபோர்னு வந்துடும் ஸோ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோருன்றது தான் நம்மளோட இன்டெகரல் ஜீரோ டூ ஜீரோ டூ த்ரீ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய அந்த கொஷின் என்ன ஆக்சுவலாக ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்டெகரல் ஜீரோ டூ த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸோடைய இந்த இன்டெகரலோடைய வேல்யூன்றது மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர் நீங்கள் ஈஸ்வலாக தெரிஞ்ச உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டுவெல்த்தில் படிச்சிருக்கீங்க அதை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர் தான் சரி ஏரியானிங்க அதான் அது எப்படி நெகட்டிவில் வருதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ ஏரியா இந்த சென்ஸ் இந்த கவு எப்படி இருக்கலாம்னா நம்ம ஜீரோ டு த்ரீயில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோன்றதுனால ஸோ இந்த கவு இப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக இப்படி தான் இருக்கும் இந்த இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா இது வந்து கம்மியான ஏரியாவாகவும் இது கொஞ்சம் பெருசாக அதை இப்படி வரும் ஸோ இந்த ஏரியா வந்து பெருசாகவும் இருக்கும் இது வந்து நெகட்டிவ் சைடில் நம்ம அதை ஏரியா ஏரியா இந்த நெகட்டிவ் சைடில் வரும்போது இது வந்து நெகட்டிவில் வரும் சரியா மைனஸ் எவன் வரும் இது வந்து பாசிட்டிவில் வரும் ஸோ ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் மட்டும்தான் மேலே வரும் ஏரியா சப்போஸ் ரெண்டு ஈவன் அண்ட் ஆடு நெய்தர் ஆடு நார் ஈவனாக இருக்கும்போது இப்படியும் கவுஸ் வரும்போது நம்ம சப்போஸ் ஃபுல்லாகவே ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக நமக்கு ஆன்சர் நெகட்டிவில் தான் வரும் இப்போ இது வரும்போது இது ரெண்டில் எது வந்து அதிகபட்ச ஏரியாவாக இருக்கோ ஸோ அந்த நம்ம இது வந்து நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் சைடில் வர ஏரியாஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ் இன்ட்டுன்னு வரும் பாசிட்டிவ் சைடில் உள்ள ஏரியா பாசிட்டிவாகவே இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு எது பெரிய வேல்யூவோ அதோட சைன் வந்துடும் சரியா ஸோ இதோட வேல்யூ இது வந்து மை நெகட்டிவில் கிடைக்கிற ரீசன் போட்டு